আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আমাদেরকে রিমাইন্ডার দিচ্ছেন কোন সেই জিনিস বা দুনিয়ার পাচুর্য তোমাকে কবরের জিন্দিগি থেকে গাফেল করে রেখেছে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে জারির তাবারি খন্ড নাম্বার চতুর্থ পৃষ্ঠা নাম্বার দুই শত উনব্বই নাম্বার এছাড়া হাদিসটি মুসলিম এবং মেশকাতের তেরোশো একুশ নাম্বার বর্ণিত রয়েছে নিঃসন্দেহে তোমরা খুব বেশি পরিমাণে মৃত্যুর জিকর কর মৃত্যুর স্মরণ কর কেননা মৃত্যু তোমাদের জীবনের সমস্ত সাপ এবং মজা সমস্ত সাপ আস্বাদনকারী বিনষ্টকারী তাহলে অত্র এই হাদিস থেকে বুঝলাম যে রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদেরকে মৃত্যুর জিকির করতে বলেছেন মৃত্যুর স্মরণ করতে বলেছেন একটা একটা দল জামায়াত মানে একদল লোক রাসুল সাল্লামের কাছে আসলেন বলেন হে আল্লাহ রাসুল আমরা একজন নেতাকে অনুসরণ করে চলি তার ইবাদত এবং সাধনাটা এরকম রাসুল সাল্লাম সাহাবিদেরকে বললেন তোমরা যে নেতার অনুসরণ করে চলো তিনি কি খুব বেশি মৃত্যুর স্মরণ করেন তখন তারা বলল মা ইয়াত করু হো অয়াস মা হো আমরা কখনো তাকে মৃত্যুর স্মরণ বা মৃত্যুর জিকির করতে দেখি না তখন আল্লাহ রাসুল বলেছেন তোমরা যে নেতাকে অনুসরণ করে চলো যেই লোক কিনা মৃত্যুকে অনুসরণ করে চলে না মৃত্যুর স্মরণ যেই লোকের মধ্যে থাকে না সে কখনো কাঙ্ক্ষিত মানের আল্লাহর ইবাদতকারী হতে পারবে না হাদিসটা মুসলিমের কবরের আজাদ অধ্যায়ের বিবরণের তেইশ শত নাম্বার এছাড়া ইমাম ইবনু আসাকির আর তার ইহুল দামেশকে সাত হাজার তিপ্পান্ন নাম্বার বর্ণনাতেও হাদিসটি এনেছেন তাহলে এই হাদিস দ্বারা বুঝলাম লাইসা সহি বুকুম হো নাকা আপনি যখন কোনো লোকের ফলোয়ার হবেন অনুসারী হবেন যদি তার কথার মধ্যে মৃত্যুর চিন্তা না থাকে বা তার বাচন ভঙ্গিতে তার চলার মধ্যে যদি মৃত্যুর এমন একটা জিনিস দেখুন মৃত্যু হলো এমন একটি প্র্যাকটিক্যাল বাস্তব একটি এক্সাম্পল আমাদের জন্য যারা অ্যাথিস্টে বিশ্বাস করে মানে আল্লাহকে অস্বীকার করা বা পরকালকে অস্বীকার করা তিনারা কেউই কিন্তু মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারেনি কারণ মৃত্যু একটি এমন একটা জিনিস যা প্রত্যেকটা যান বা নফসকে এর মজা বা সাতকে আস্বাদন করতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন মোমিনদের মৃত্যুর কিছু দৃশ্যপট কোরআনে তুলে ধরেছেন আর কাফেরদের দৃশ্যপটও তুলে ধরেছেন যখন একজন কাফের মানে যে ব্যক্তি জালেম হবে পাপি হবে তার মৃত্যু কিরকম হবে এবং আল্লাহ সোরা মোজা বালায় এবং সোরা জুখরুফের সাতষট্টি নাম্বার আয়াত থেকে আলোচনা করেছেন তখনই কাফির একজন পাপি মালাকুল মহুত কে দেখতে শুরু করবে তখন তার চেহারার মধ্যে একটি ভয় ভীতিকর একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং তার ঘাট থেকে পৃষ্ঠ দেশে এমন ভাবে আঘাত করা হবে আর তার আঙ্গুলের গিটে গিটে প্রত্যেকটা পশমের গোড়ায় গোড়ায় তার মৃত্যুর আজাবকে মৃত্যুর সাতকে পৌঁছে দেওয়া হবে যা শিখে সেখান থেকে ফিরিয়ে আসতে পারবে না প্রথম হলো এটা কোনো ঘটনা নয় দ্বিতীয় হলো এটা কোনো দার্শনিক বা ফিলোসফারদের কোনো উক্তি নয় এটা সরাসরি এই আয়াত উল্লেখ রয়েছে সোরা জুখরুফের মধ্যে আল্লাহ আলোচনা করেছেন এছাড়া 
মৃত্যুর কষ্ট সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেছেন সোরা আপনি পঁয়ষট্টি নাম্বার আট থেকে আপনি পড়তে শুরু করলে পাবেন আপনি দেখবেন মানুষ যখন মরে যায় মৃত্যুবরণ করে তখন তার চক্ষুগুলো খোলা থাকে কারণ আল্লাহ বলছেন মৃত্যুর শ্রেষ্ট যখন মানুষের কণ্ঠনালীর কাছে উপস্থিত হয়ে যায় তখন সে সরাসরি তার নিজের দুই চোখ দিয়া মালাকুল মৌত কে সে দেখতে শুরু করে তার চোখ গুলো সানাবাড়া হয়ে যায় रुहुरामर जिन चिंतर शरीर थे बेर तक अपनी चक्ष बंद हो जाए चोख साना बड़ा जाए तक तौबा करते শুরু করেন এই জন্য রসুল আরবি সাল্লাম হাদিস সহি মুসলিম হাদিস নাম্বার তেরোশো আটাত্তর নাম্বার স্পেজ নং নাইনটি সিক্স যেটা অরিজিনাল বোখারির মুসলিমের যেটা লেবাননের বহিরুতের ছাপ আল্লাহ তালা নিজেই বলছেন মৃত্যুর গড়গড়া মানে মৃত্যুর যান কব সোয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদম সন্তানের তৌবাকে কবুল করেন যখন আদম সন্তান মালাকুল মৌতকে দেখতে শুরু করে দেয় তখন তার তৌবা কিন্তু আল্লাহ গ্রহণ করেন না कबुल कर मृत्युर गड़बड़ा मृत्यु शेष मुहूर्त बुल माउत দশ লক্ষ হাদিসের মহাদেশ ইমাম আহমেদ ইবু হাম্বাল রহমতুল্লাহ আলাই একেবারে শেষ অবস্থায় চলে এসেছেন মৃত্যুর দেড় গুড়ায় তখন তিনি তিনবার বললেন সুহকান 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 ইমাম হাম্বলের ছেলে ইমাম আব্দুল্লাহ তিনি মহাদেব ছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আব্বা জান আপনি তিনবার একটি কথা বললেন সুহকান আমার সামনে থেকে দূরে সরে যাও छवि उपस्थित हल एवं शयतान एस बोलते शुरू कर लो हे इमाम हम बोल तुम्हें हाथ फसके बेर गि तुम्हें धोकाय फिलते परलम ना ইমাম হাম্বল বললেন এখনই নয় এখনই নয় যে পর্যন্ত আমার মৃত্যু ইমানের উপর না হচ্ছে যে পর্যন্ত আমার ছাত্র তুলবাউত হচ্ছে তোমার সাথে আমার এই লড়াই যুগ যুগ ধরে চলে এসেছিল এমনকি মৃত্যুর শেষ পর্যন্ত চলে আসবে আমি তোমার থেকে ফিরে আসবো না বরং আমি পূর্ণ মনোনিবেশ করব সে মহান সত্তার দিকে যে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন এটাকে বলা হয় সাক্রাতুল মাউত মৃত্যুর সময় সর্বশেষ শয়তান আপনাকে ধোকা দিবে আমি যে ঘটনাটি উল্লেখ করলাম কিতাব উজুহুত এবং সিয়ারু আলামিন নুবালা ইমাম শামসুদ্দিন জাহাবি পাঠ নাম্বার ওয়ান দ্য পেইস নাম্বার হলো ফোর্টি এইট এখানে এটা উল্লেখ করা হয়েছে তার মানে এই ইমাম হাম্বলের কথা থেকে শিখলাম যে শয়তান মৃত্যুর পূর্বে কি করবে মানুষকে ধোকা দিবে এজন্য আমাদের সব সময় আমাদের অন্তকরণ আমাদের মৃত্যুর প্রস্তুতি থাকতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন আমরা অনেকেই বলি অসুস্থ হয়ে গেলে আল্লাহ তুমি আর কাউরে চোখে দেখো না আমার কি তুমি মরণ দিতে পারো না আমি মরতে পারি না অসুস্থ অবস্থায় আমরা এমনটা বলে থাকি অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একেবারে সহি আদিস বোখারি এবং মুসলিম মোত্তফাকুর আলাই 
হাদিস নাম্বার চব্বিশশো একত্রিশ নাম্বার লুকলু আল মারজানের আঠাশ নাম্বার মূল লেখক ইমাম ফুয়াদ আল বাকি রহমতুল্লাহ আলাই রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন তোমাদের মধ্যে কোন মানুষ যেন মৃত্যুর কামনা না করে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে মৃত্যুর আশা পোষণ না করে কারণ যদি তুমি হায়াত পাও তাহলে তুমি আরো বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক পাবে আর তুমি যদি গুণাগার হও বা তুমি তৌবা করার সুযোগ লাভ করতে পারবে এজন্য যখনই আমাদের দোয়া করা উচিত আল্লাহ তুমি আমাকে হেদায়তের মৃত্যু দাও তুমি আমা আল্লাহ আমাকে হেদায়তের মৃত্যু দান করো কিন্তু হায়াত বৃদ্ধির দোয়া না কি বৃদ্ধির দোয়া না হায়াত বৃদ্ধির দোয়া করলেও হায়াত বাড়বে না আল্লাহ তালা বলছেন সুরাল কমার তিপ্পান্ন নাম্বার আয় ভাগ্যলিপিত ঘটবে আমি বিধিলিপিতে স্তরে স্তরে মুস্তাতার সতরে সতরে তার জন্য আমি বিধিলিপি তৈরি করে দিয়েছি সহি মুসলিমের কিতাবুল লাইল আব্দায় হাদিস রাসুল ইসলামের স্ত্রী दुआर कारण मृत्यु पिस्तल गुली मारें अपना के पिस्तल सामने नहीं जा मानुष जगह मरबे जे स्थान तार मृत्यु मानुष के तार जगह मत नहीं जाए अनिच्छा आसबेना আল্লাহ তালা কোরআন করিমের সুর নিসার আটাত্তর নাম্বার আয়তের মধ্যে বলেন মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য যদি তুমি লোহার দুর্গ অবস্থান করো মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য যদি তুমি হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যাও মৃত্যু যেইখানে আসার সেইখানে আসবে কোন মানুষের ক্ষমতা নাই মৃত্যুকে পরিবর্তন করার কোন মানুষ সে অপরচুনিটি পাবে না যদি তুমি লোহার তৈরি করা দুর্গর শক্তিশালী একটি কম্পটের মধ্যে তুমি বসে থাকো না কেন মৃত্যু তোমার যথারীতি সময়ে চলে আসবে ঠিক চতুর পাবার মোমেন্দের মৃত্যু হবে এর উল্টা সাহাবি মুয়াজ ইবনে জাবাল রাজিয়াল্লাহ তালান হু আমরা তাকে সকলেই চিনি এই হাদিসটি উল্লেখ করেছে মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ হানাফি কিতাবের নাম হলো মেরকাত হাদিস নাম্বার তেরোশো পঁচাত্তর নাম্বার মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক লিখেছেন ইমাম বুখারি দাবা উস্তাদ ইমাম শেখুল হাদিস আব্দুর রাজ্জাক সান আমি হাদিসের গ্রন্থ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক আঠারোশো বিরাশি নাম্বার হাদিস যখন মুয়াজিব জাবাল মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে গেছেন সাহাবিরা তাকে তালকিন দিচ্ছেন তালকিনের অর্থ সুরাই ইয়াসিন পড়া নয় তালকিনের অর্থ লম্বা সুরা পড়া নয় তালকিন অর্থ হলো সহজ কথা মানুষ যখন অসুস্থ থাকবে রসুলের হাদিস হলো তোমরা তোমরা তাকে তালকিন করো তালকিন কি সহজ কথা কি মোমেনের মানুষের সব থেকে সহজ কথা হলো লা ইল্লাল্লাহ কারণ কারো যদি শেষ কথা এটি হয় 
তাহলে নিশ্চিত আল্লাহ রাসুলের ওয়াদা মোতাবেক মান মা তালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দখলাল জান্নাতি কেউ যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপর মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে হাদিস সহিহ বুখারী হাদিস নাম্বার কিতাবুল ইমাম পেজ নাম্বার হলো 8 হাদিস নাম্বার 271 নাম্বার তাহলে হাদিস দ্বারা বুঝলাম এবং মুয়াজ্জিন জাবালকে সাহাবারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকিন দিচ্ছেন কিন্তু মুয়াজ্জিন জাবাল তাদের তালকিন দেখে তিনি ইস্পিত অল্প মুসকি হাসতেছেন তখন সাহাবীরা বললেন আপনি কি মৃত্যু নিয়ে চিন্তিত না কয় না আমি মৃত্যু নিয়ে চিন্তিত না কেন আল্লাহর নবী আমাকে বলেছেন আল মউতু তুহফাতুল মুমিনিন মৃত্যু হলো ইমানদারের জন্য মুসলিমের জন্য পরহেজগার মুত্তাকির জন্য মৃত্যু হলো একজন মানুষের জন্য হাদিয়া একটা জগ থেকে পানি ঢালার পরে একটি গ্লাসে যেমন পানি ঢাললে যেমন অত্যন্ত আরামের সাথে শত স্ফুরততার সাথে বের হয়ে যায় একজন মুমিনের রুকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার মালাকুল মাউতকে এর থেকে আরো আরামের সাথে হরণ করবেন এইজন্য মৃত্যু চিন্তা আমার নাই আমার নবী আমাকে বলেছেন ইন্নাল আব্দাব ইদা উদিআ ফি কবরিহি ওয়া তাওয়াল্লা আনহু সাবউন দারাআন যখন কোন মুমিন মৃত্যুবরণ করে কবরে চলে যায় তার কবরটাকে 70 গজ প্রশস্ত করে দেওয়া হয় কাল কামারি লাইলাতাল বাদরি এবং তার কবরটাকে পূর্ণিমা চাঁদের মত উজ্জ্বল করে দেওয়া হয় এজন্য আমি মৃত্যু নিয়ে চিন্তিত নই মুমিনের জন্য মৃত্যু হলো হাদিয়া আপনি তাহলে মৃত্যুকে কেন ভয় পাই কারণ আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার মত ঈমান আমল এবং সেই প্রস্তুতি আমার নেই এজন্য আমরা ভয় পাচ্ছি যার এই প্রস্তুতি আছে তার মৃত্যু কোন ভয়ের বিষয় নয় মুমিন যখন মরে যায় আল্লাহ সূরা আমিন সিজদার 25 নম্বর আয়াত থেকে উল্লেখ করেছেন ইন্নাল্লাযিনা কালু রাব্বুনাল্লাহ ফুম্মা ইসতাকামু তাতানাসসালু আলাইহিমুল মালাইকা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যারা আল্লাহকে এক আল্লাহ বলে মেনে নিয়েছে এবং ঈমানের মধ্যে ধীরপত্তই ছিল যখন তার জান কবর ছিলো তাকে চার দিক থেকে আল্লাহর ফেরেশতারা ঘেরাও দিয়ে ফেলেছে তার চার দিকে ফেরেশতারা বলতেছে নাহনু আউলিয়া উকুম ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাত আল্লাহর কসম সয়রাদ দাল্লাত আল্লাহর শপথ করে বলছি আপনি যখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন আপনার শিশুকাল আপনার বাল্যকাল আপনার কৈশোরকাল আপনার যৌবনকাল আপনার বৃদ্ধকাল প্রত্যেকটা গ্যালারি আপনার চোখের মধ্যে আল্লাহ ফিট করে দেবেন আফসোস করতে থাকবেন কিন্তু যারা কেনা ইমানদার তাদের হৃদয়টা মসজিদে ঝুলানো ছিল যাদের ইমানের নূর দ্বারা ইমানটা পরিপূর্ণ ছিল ওই লোকের কোনো ভয় আসবে না ফেরেশ তারা বলবে নাহনু আউলিয়া উকুম ফিল হায়াতিদ দুনিয়া জন্মের সময় আমরা তোমার বন্ধু ছিলাম আর মৃত্যুর সময় আমরা তোমার বন্ধু হয়ে গেছি نحن اولياءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره تستهي انفسكم ولاكم فيها تدعون تمرا جا চাইবে তোমরা জামন প্রার্থনা করবে ইমানদার তোমার তা মঞ্জুর করে দেওয়া হবে এটা মুমিনদের মৃত্যু এজন্য আপনার ইমানে আপনার जिंदगीতে আপনার hayate সেই ইমানের উপস্থিতি ছিল কিনা এটাই কর্তব্য বিষয় এটাই হলো আপনার ইমানের সব থেকে ফান্ডামেন্টাল পার্ট একটি মৌলিক অংশ আপনার পুরো জীবন জুড়ে রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ভালো মৃত্যুর জন্য এই হাদিস উল্লেখ করেছে সহিহুল বুখারী এবং ইমাম গাজালি তার গ্রন্থ মুকাশাফাতুল উলুব এবং হাফেজ নুরউদ্দিন ইরাকি তাখরিজ ইহিয়া হাদিস নাম্বার 325 এবং ইহিয়া উলুমুদ্দিন চতুর্থ খন্ড মূল গ্রন্থ আরবি মিশরের ছাপ ইমাম গাজালি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই হাদিস উল্লেখ করেছেন এবং হাদিসটা ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি তার বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারি চতুর্থ খন্ডের 158 পৃষ্ঠা তো হাদিসটি তিনি উল্লেখ করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ইন্নামাল আমালু বিল খাওয়াতিম মানুষের শেষ কাজের উপরে তার ফয়সালা নির্ভর করবে আমি আবার বলছি ইন্নামাল আমালু বিল খাওয়াতিম মানুষের শেষ কাদের উপরে তার ফায়সালা নির্ভর করবে কোন জায়গায় আপনার শেষ হয়েছিল আপনি কি মিউজিক শুনতে শুনতে মেরে মৃত্যুবরণ করেছেন আপনি কি দাড়ি কাটা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন না ডিজে পার্টিতে নাচা নাচি করার সময় মৃত্যুবরণ করেছেন নাকি আল্লাহর বিরোধী নাফরমানি করতে করতে আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন আল্লাহে ইন্নামাল আমালু বিল খাওয়াতিম আপনার শেষ কাদের উপরে আপনার ফায়সালা নির্ভর করবে 
তাবি আমাস রহমতুল্লাহ আলাই যিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি সাহাবি থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন তিনি অসুস্থ অবস্থায় ঘরের মধ্যে শুইতে পারেন না একজন সাহাবির কাবের উপর ভর করে তিনি মসজিদে যাচ্ছেন লোকেরা বলল মাজুর ব্যক্তির জন্য ঘরে সালাদ পরে যথেষ্ট মসজিদ আসা জরুরি নয় তিনি বলেন না আমি এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলতে চাই যেন আল্লাহ আমার উপর রাজি থাকে রদি আল্লাহ আলহম আর আমিও আল্লাহর উপর রাজি থাকি কারণ আমি রসুল আমার রসুল বলেছেন ইন্নামাল আহমাল রবিল খাওয়াতেম মানুষের শেষ কাজের উপরে তার ফাইসালা নির্ভর করবে তবে আমাস মসজিদে ঢুকলেন এবং আসরের সালাতের শেষ দ্বারত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করলেন কারণ তার তামান্না ছিল তার আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার মৃত্যুটা যেন উত্তম কাজের উপর হয় কারণ যেখান থেকেই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন ঠিক ওইখান থেকেই আপনি উঠবেন কোনো মুজাহিদ যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুবরণ করলে সে তরবারি সানিত নিয়ে উঠবে কোনো হাজি হজের সময় মৃত্যুবরণ করলে ওইখান থেকে সে বলবে जीवने सब गुरुपूर्ण विषय मृत्यु आसचे हादिस शिखल चौबीस घंटा এমন অবস্থায় থাকতে হবে আমার সাথে ইমান থাকতে হবে আল্লাহর নবী সহিহুল মুসলিমের বর্ণনায় বলেন একজন মোমেন তার চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহর ইবাদত মোমেন যদি স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় নবী বলেন ওই মিনিটটা আল্লাহ সেরেস তারা ইবাদতের মধ্যে কাউন করে ফেলেন আপনি যখন টয়লেটের মধ্যে দোয়া পড়ে গেলেন আল্লাহ ওই সময়টা আপনার জন্য আল্লাহর ইবাদতের জন্য বরাদ দেওয়া হবে যা আপনি করবেন ইমানের সাথে করান এবং সুন্নার দৃষ্টিকোণ থেকে তাই আপনার জন্য মূল বিষয় এখানে আরেকটি মানে আরেকটি কঠিন বিষয় আছে আমাদের মৃত্যুর সম্পর্কে ধারণা নাই কবর কাকে বলে মৃত্যুর পর থেকে আখেরাতের সিঙ্গাই ফুৎকার দেওয়া পর্যন্ত এই পুরা জিন্দেগিটাকে বলা হয় আলা মেবার জাখ অর্থাৎ কিসের জিন্দেগি কবরের জিন্দেগি আমার লাশ হোক হিমাগারে ফেলে দেওয়া হোক আমার লাশ কুমিরের পেটে চলে যাক আমার লাশ সিংহের পেটে চলে যাক অথবা ব্রাশ ফায়ার করে আমাকে চৌচল্লিশ হাজার টুকরা করা হয়েছে অথবা নিউ ক্লাসের মধ্যে আমি অস্তিত্বহীন হয়ে গেছি তাতে কিন্তু যায় কিছু আসে না এটাই হলো আমাদের আকাইদের প্রশ্ন মানুষের রুহুটা ঠিক দুই জায়গায় ডিপার্ট হবে এটা কোরআনে সুরা মোতফিফিনের দুটি আয়াত আল্লাহ উল্লেখ করেছেন ও মা ইন্লিজুম নবী তারা জিজ্ঞেস করে ইল্লিন কি আল্লাহ বলছেন কিতাব মারকুম ইল্লিন হলো নেক্কার ফেরেস্তাদের রুহের জায়গার একটি স্থান তার নাম কি ইল্লিন তা অবস্থান কোথায় তার অবস্থান হলো এই সাত জমিনের নিচে আর সিদ্ধিনের অবস্থান কোথায় সাত আকাশের উপরে এই তথ্যটি আল্লাহ সুরা তলাক পঁয়ষট্টি নাম্বার সুরা তেরো নাম্বার আয়াত আল্লাহ বলছেন আমি আকাশের মতো অনুরূপ সাতটি জমিনের মতো আমি সাতটা আকাশ তৈরি করেছি ওই ইল্লিন থেকে পাঁচশো বছরের দূরত্বের একটি জায়গা সেটা হলো ইল্লিন এটা জান্নাতিদের রুহু এর মধ্যে কয়জন ব্যক্তি থাকবে আল্লাহ এটার অঙ্কন করেছেন এক নাবিহীন দুই সিদ্দিন তিন সোহাদা চার সালহীন নাবিহীন সমস্ত নবী সিদ্দিন সৈয়দে নাবি বকর রাজিয়াল্লাহ হু সুহাদা মানে যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে আর সলহীন মানে হলো আমাদের মতো যারা নেক আমলকারী বান্দা আছে এই চার শ্রেণীর লোকদের জায়গা হবে ইল্লিনের ভিতরে আপনি মোরেই প্রথম প্রশ্ন করবেন সিয়ারু আলম নুবালা বলুকুল মারানো হাদিসটা আসছে ফুলারা বিন্তে ফুলান আমার অমুক আত্মীয় কোথায় আই না আবি আমার বাবা কই আই না অমুক আমার মা কোথায় আই না আম আমার চাচা কোথায় আই না আমি আমার ফুপু কোথায় আই না খালা তিহি আমার খলা কোথায় বলা হবে এই তো তোমার খালা এই তো তোমার মা এই জন্য রসুল সালাম ফাতেমা রাজিয়াল্লাহ আনহাকে বলেছিলেন তুমি কেদ না মা তোমার মৃত্যুর ছয় মাস পরে তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ লাভ হবে সেটা কোন জগতে ইল্লিনের জগতে মৃত্যুর পর থেকে পুরা জগৎটাই হলো কি ইল্লিন সুতরাং মুনকার নাকির এই কবরের মধ্যে ঢুকে আপনাকে বসাবে এবং বলে মার রব্বুকা মা দিনুকা মুনকার নাকির আয়তন ওই সাড়ে তিন হাত কবরের মধ্যে আসবে 
তাহলে বুঝতে হবে আমাদের তো সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা নিতে হবে আসলে দিন আপনার লাশ যেখানে পড়ে থাকবে এখানে তিনটি বিষয় আছে এক হলো নবী শহীদ এবং মোমেনদের লাশ যাকে আল্লাহ চাবেন তার লাশ অক্ষত থাকবে তার লাশ পচবে না এবং কেয়ামতের দিন ওই দ্য নুফুস জুব বিজাত আপনার দেহ আর প্রাণ গুলা একত্রিত করে হার হাড্ডি গুলা একত্রিত করে বৃষ্টির পানিতে যেমন শাক উঠতে শুরু করে আপনি এরকম উঠতে শুরু করবেন তো আর এর পূর্ব পর্যন্ত আপনার থাকার জায়গাটা হলো হয় ইল্লিন আর না হয় কি সিদ্দিন এবার সিদ্দিনটা কোথায় কোরআনে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন সিদ্দিন জিজ্ঞেস করে সিদ্দিন কি কিতাব কম তা একটি বিশেষ জায়গা সেখানে কারা যাবে পাপিরা যাবে কাফেররা যাবে মুনাফিকরা যাবে বেদাপিরা যাবে পাপাচার ফুটদারিরা সিদ্দিনের মধ্যে ঢুকে পড়বে এখন সিদ্দিনের বাসিন্দারা দুই প্রকার হবে এক হলো অস্থায়ী সিদ্দিন মানে জাহান নামি আরেকটা হলো কি স্থায়ী জাহান নামি যার আমল নামায় বড় সেরেক থাকবে যার আমল নামায় বড় কুফর থাকবে যার আমল নামায় আকিদাগত বিদাহ থাকবে যার আমল নামায় এই তেকাদি নিফাকি আকিদাগত মুনাফিকি থাকবে এবং ধারাবাহিক ভাবে যার আমল নামায় নামাজ পরিত্যাগের হিসাব থাকবে তাকে চির স্থায়ী জাহান নামের মধ্যে ঢুকানো হবে আর বাকিদেরকে সহি মুসলিম পেজ নাম্বার একশো চার হাদিস নাম্বার এইট এইট ফোর এইট হান্ড্রেড মানে আটশো চুরাশি নাম্বার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ইন্নাস মিনুল জান্নাতি ওই দ্বিতীয় স্টেপের জাহান নামীদের আজাদ ভুগের পর আবার তাকে জান্নাত দেওয়া হবে অথচ আমার দেশে সালাতের উপস্থিতি নাই তৌহিদের উপস্থিতি নাই মাজারে করছি সেজদা দয়াল বাবার নাম দিয়ে আদত রওয়া মুশকিলে করছে ফানায় মিল্লা বকায় মিল্লা মুসাদ জামান কুতুবে দাওরান শাহ সুফি মাহবুবে খোদা পীরে খোদা হক্কানি তাদের নাম দিয়ে তাদের পেছনে ছুটছি অথচ ইমানের উপস্থিতি নাই তাও হিদের যদি ঘাটতি থাকে বিধাপ যদি আপনার আকিদাগত থাকে নিশাকে যদি আপনার কলি যায় থাকে অল্লাহে বিল্লাহে তাল্লাহে ফি নারী জাহান্নামা दूरत আগুনের জাহান নামের হাওয়া সিদ্দিন বাসীদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে আর আগুনটা লাগার সাথে সাথে সিদ্দিন বাসীর মাথার চান্দি গুলা ফেটে মগজ গুলো ভাতের মারের মতন গড়া পড়বে আর সে চিৎকার করে বলবে আল্লাহ আমাকে একটু রোকসত দাও আমাকে একটু সার দাও কিন্তু একবার যদি সিদ্দিনে ঢুকে পড়েন আপনাকে ইল্লিলে দেওয়ার কোন সুযোগ আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাতে নাই আল্লাহ দিবেন না এখন আপনার চিন্তা করতে হবে যে আপনি কি ইল্লিন বাসিন্দা না আপনি সিদ্দিন বাসিন্দা ইল্লিন বাসিন্দা যদি হন যদি ইল্লিন বাসিন্দা হন প্রত্যেককে মাপ দেন একটা জিনিস দিয়া এই হাদিসটা বলেছেন তোমাদের প্রত্যেকটা ইবাদতের পদ্ধতি হবে সাহাবিদের মতন আপনার ইমাম থাকতে হবে সাহাবিদের মতন रुह कबस আপনি যদি কবিরা গুনার সাথে জড়িত থাকেন একটি কবিরা গুনা আপনাকে 
সাত হাজার বছর জাহান নামে পুরে দেবে এটা আখেরাতের হিসেবে দুনিয়া হিসেবে হবে একটি কবিরা গুনার জন্য থার্টি ফাইভ লাখ ইয়ার্স পঁয়ত্রিশ লক্ষ বছর সুতরাং আজকের দিনের এক মিনিটের ক্ষতি আখেরাতে হাজার বছরের ক্ষতি আজকের দিনের হাজার বছরের মাসের ক্ষতি আখেরাতে লক্ষ কোটি বছরের ক্ষতি মনে রাখবেন শ্বাস যদি কলিকা থেকে একবার বের হয়ে যায় সে শ্বাস কোনোদিন আর ফিরে আসবে না গুলি যদি একবার নিশানা থেকে বের হয়ে যায় গুলি আর বন্ধুকে ফিরে আসবে না রুহ যদি একবার চিন্তায় হয়ে যায় সেটা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ করে চাললাম মৃত্যুকে নিয়ে সব থেকে বেশি চিন্তা করতেন আর আপনি কি মনে করেছেন আপনাকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে আল্লাহ তালা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সুরা দাহ আর এক নাম সুরা ইনসান আর নাম্বার এক হাল আতাল ইনসান আল্লাহ তালা বলেন মানুষ কি লক্ষ্য করে দেখে না তার সময়ের দিকে মানুষ কি তাকিয়ে দেখে না তার সময়ের দিকে কিছুদিন আগে এসে যুবক ছিল তারপরে সে কুশোর হলো তারপরে সে আবার বৃদ্ধ হয়ে গেল তার চুলগুলো একেবারে সাদা হয়ে গেল তার শরীরের চামড়া গুলো দুর্বল হয়ে গেল এবার সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে আল্লাহ আমি মানুষকে অবকাশ দেওয়ার জন্য তার জিন্দগি দিয়েছেন আপনার মিনিটটা দিয়েছেন আল্লাহ রহমতের কথা আপনারা চিন্তা করুন আর আল্লাহর গজবের কথা আপনারা চিন্তা করুন আপনার মৃত্যু যদি মোমেনদের মতো না হয় অবস্থা কেমন হবে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আমিন বলেন যখন কিনা মারা করলে তার হাতকে বাড়িয়ে দেবেন আর পাপিষ্টের রুহুরা একটা ডাল পুকুরে ফেলার মত সময় মাঠ যেমন পুকুরের মধ্যে দৌড়াতে শুরু করে আপনার রুহুটা আপনার শরীরের মধ্যে দৌড়াতে শুরু করে প্রত্যেকটা অঙ্গ পতঙ্গের ধান কবচাবে জামনি ভাবে আপনার রুহু হলো একটা জিনিস কিন্তু হাতের মধ্যে চিমটি লাগলে আপনি যেমন ব্যথা পান পায়ের মধ্যে চিমটি লাগলে আপনি যেমন ব্যথা পান আপনার রুহুটা শরীরের মধ্যে দৌড়াতে শুরু করবে এবার আল্লাহ তালা ফেরেস তারা কসম করে বলেন আল্লাহর ফেরেস তার কসম ডুব দিয়ে টান দিয়ে তোমার আত্মা তাকে শরীর থেকে বের করে দেওয়া হবে কিচ্ছু করতে পারবেন না আপনি পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাবে ফেরেস তারা বলবেন আইনাল মতো কাপিন আইনাল জাপ্পারিন ওই শরীরে চারা কোথায় ওই গুণাকারীরা কোথায় ওই দাপতে লোকগুলা কোথায় আজকে পার চেতে পা জড়িয়ে যাচ্ছে কেন কি কুত্তর আছে আমার আপনার কাছে এবার বলুন মুহূর্তের মধ্যে আপনার জীবনের সমাপ্তির দিকে আপনি যাচ্ছেন এখন আপনি এক মিনিটের মধ্যে সিদ্ধান্ত হবে সাহাবি বারাই আজেব বলেন একটি দুর্গন্ধ মুক্ত কফিনের মধ্যে জাহান নামে রুহ দেওয়া হবে প্রথম আকাশে যখন নেওয়া হবে সুহকান দূরে সরাও সাত আকাশের পরে যখন দেখবে আপনার রুহুটা ইল্লিনে দেওয়ার যোগ্য না তখন ফেরেস তারা খুবই সজুরে নিচের দিকে নিক্ষেপ করবে আপনার রুহু এসে পড়বে কোথায় সিটজিনে তাহলে যে হুজুর কবরে সত্তর সাপ সবল দেয় এটা তো সঠিক তবে সঠিক হলো সিটজিনের কবরে আর এর প্রভাব পড়বে দুনিয়ার কবরে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রহমতুল্লাহ আলাই তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল ইসাবার মধ্যে বলেন যে সুবল দেওয়া হবে সিজিনের কবরে কিন্তু এর প্রভাব পড়বে কোথায় যেমন দেখুন যখন মুসালা সাল্লাম বোখানি মুসলিমের তাকদির ভাগ্যলিপির হাদিস মুসালা সাল্লাম যেই তিনি আদম আল্লাহ সাল্লামের সাথে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছেন তিনি আদমকে প্রশ্ন করলেন আপনি যদি নিষিদ্ধ ফলটা না খেতেন আমি দুনিয়ায় আসতাম না এরকম হইতো না আদম আল্লাহ সাল্লাম বলেন মুসা তুমি বরাবরই এরকম টাইপের লোক আসলে বিষয়টা হলো আল্লাহ ওইভাবে ভাগ্য লিখছেন আমি নিষিদ্ধ ফল খাবো তোমরা দুনিয়া আসবে তো মুসাল্লা সাল্লাম আদম আল্লাহ সাল্লাম সাথে ঝগড়া বাদায় দিয়েছেন এটা কোন জায়গায় ইল্লিনের মধ্যে রুহের জগতে রাসুল যখন মেরাজের মধ্যে গেলেন দেখলেন তুকরিদু শিফা হু মাকারিদু মিনান্নার কিছু লোকের জিব্বাকে আগুনের কিছু দ্বারা কেটা হচ্ছে মান হাউলাই জিব্রিল এই লোকগুলো কারা অকাল আর খত বাউ এই লোকগুলো হলো ক্ষতি এই লোকগুলো হলো বক্তা আন্তর্জাতিক ক্ষতি সম্পূর্ণ মুফাসের কোরআন যারা বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে জনগণকে শুনিয়েছে এখলাসবিহীন বক্তব্য দিয়েছে তাদের জিব্বাকে কি দিয়ে কেটে ফেলাচ্ছে কারণ এগুলো সব কোন জায়গার ব্যাপার ইল্লিনের ব্যাপার সিজিনের ব্যাপার 
আমরা এটাই বুঝি না আমরা যে বাবার কাছে কবরে যাব শাওলি বাবা অমুক তমুক বাবার কাছে যাব আরে ভাই তোমার বাবা তো এই কবরেই নাই তো কোন বাপরে ডাকো তোমার বাবা আছে নাই কোথায় সিদ্ধি নেছে তোমার বাবা মিথর শরীর এখানে পড়ে আছে এখানে কোন ব্যাপারই না বরং হাদিস হলো এই মানুষের রুহু কবজ করার প্রথম আসমানে ঢুকার মধ্যেই মুন কারনাকির আকাশের মধ্যেই প্রশ্ন করে ফেলেন মান রব্বুক মা দিনুক মান হাদার রাজুল তোমার নবী কি তোমার দিন কি তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানো কিনা চিনো কিনা এজন্য মানুষের আয়ু হলো মাত্র কয়েক সেকেন্ড আপনি হাতে ব্লক ব্লক ফেলে দিয়েছেন হঠাৎ করে অপারেশন করে ফেলল ব্লক পরিষ্কার করতে যে আপনি একেবারে পটল তুললেন মরে গেলেন আপনি কিন্তু আর ফিরে আসতে পারলেন না এজন্য এই আলোচনাগুলো আপনার এবং আমার জন্য কিছুটা চিন্তার খোরাক এই আলোচনাগুলো আমার এবং আপনার জন্য কিছুটা চিন্তার খোরাক যে আমরা কোন ধরনের মৌত মৃত্যুর চিন্তা আমরা নিচ্ছি এখন ভালো মৃত্যুর জন্য আমরা কোনো আমল করতে পারি কিনা এই ব্যাপারে হাদিসে কোনো দিক নির্দেশনা আছে কিনা দুইটি হাদিস রয়েছে জুমার দিন জুমোয়া অথবা জুমার রাত্রির মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তাকে জাহান নামের আজাব থেকে কবরের আজাব থেকে মুক্তি প্রদান করে দেয় যদিও এই হাদিসটার মধ্যে ইমাম তিরমিজি বলেছেন কিছুটা দুর্বলতা আছে কিন্তু সই হাদিস হলো এটাই যে জুমার দিন মৃত্যুবরণ করলে একটা ফজিলত আছে সেটা আল্লাহই ভালো জানেন কি ফজিলত দেবেন দ্বিতীয় হলো যে যদি আপনি রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান পানিতে পড়ে মারা যান আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যান আর আপনার মধ্যে যদি ইমানের উপস্থিতি থাকে তাহলে আল্লাহ আপনাকে হক মানে শহীদ অর্থাৎ শহীদের দরজা দিয়ে আপনাকে আল্লাহ মৃত্যুদান করায় দেবে কিন্তু কাজ কি কর্মসূচি থাকতে হবে আপনাকে কিসের উপর থাকতে হবে ইমানের উপর থাকতে হবে ইস্টাবলিশমেন্ট কিন্তু মৃত্যুর আজাব সবাইকে দেওয়া হবে এমন কোন লোক নাই এমন কি আল্লাহর নবীকেও এই মৃত্যুর আজাব থেকে বাদ দেওয়া হয় নাই আপনাদের কি এটা জানা আছে সখি মুসলিম হাদিস নাম্বার চার হাজার পঁয়ত্রিশ নাম্বার বাব হলো মানে অধ্যায় হলো উফাতুল নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রাসুল সাত থেকে মোহাব্বত করতেন দুনিয়ায় কাকে ইবনু লাশ জিজ্ঞাসা করলেন রাসুল আপনি কাকে বেশি মোহাব্বত করেন তিনি বলছেন আমি আল্লাহর নবী দুনিয়াতে সব থেকে বেশি মোহাব্বত করি আমার স্ত্রী আ ঈশা রাজি আল্লাহ আনহাকে যার চরিত্রের সার্টিফিকেটে আল্লাহ আঠারোটি কোরআনের আয়াত তাকে হাদিয়া দিয়েছেন আল্লাহ নিজের ডিক্লারেশন দিয়েছেন যে আয়সার চরিত্রে কোনো কালিমা নাই সে আয়সার কোলে রাসুল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আম্মা যান আয়সার আদি আল্লাহ হা বলেন মৃত্যুবরণ করলেন আল্লাহ নবী যখন মৃত্যুবরণ করলেন তিনি তার দুইটা হা আকাশের দিকে দিয়ে বললেন আল্লাহ রফিকুল আল্লাহ হে আল্লাহ তোমার প্রিয় বন্ধু তোমার প্রিয় রসুল তোমার প্রিয় হাবিব এতিম নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ দুইটি হাত তোমার দিকে একেবারে ভিক্ষুকের মতন দিয়েছে যদি তোমার বন্ধুর কোন আমল নামে ভুল হয়ে থাকে আল্লাহ তুমি আমার ক্ষমা করে দাও রসুল মৃত্যুর পূর্বে কাঁদতেছেন তার চোখের পানিগুলো গড়াতে গড়াতে মা আয়সার কাপড় কাপড়গুলো শিক্ত হয়ে জমিনে টপ টপ করে পড়তেছিল রসুল সর্বশেষ কথা বলতেছিলেন উম্মতদেরকে মেসেজ দেওয়ার জন্য আসলাত 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 হে আমার উম্মতেরা তোমরা নামাজের হেফাজত করো তোমরা সলাতের হেফাজত করো এবং তোমাদের অধীন আপনার কেমন কষ্ট হচ্ছে আল্লাহ রাসুল বলছেন আয়সা মনে হচ্ছে উহুদ পাহাড়টা আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমি আপনি কোন ব্যক্তি 
अंतर के नरम कर शक्त पाथर न्याय कठिन अंतर गरम कर सब समय कबर आजाब फिक्रे थकें आपने शुदुम्री विषय के मृत्यूर विषय एनालसिस करें आपनी एर जथेष इंडियन एयरलैंस विमान संघर्ष हल लोक मुखर मध्य कबाब दिए रेखे जो विमान क्लैश हल से जत्रीगुल कबाब मुखे रखा अवस्था ही मिलित हो ग मदिना थे एक लोक लाफिए पड़ल पांच तलर पर से आर दिव्य हेटे जा से मन करलो मृत्यु हमारे अनेक दूरे आ बंधु के लिए आनंद एक पार्टी दिले अतपर जो ड्रिंक्स आनार जो रास्तार ओपारे गलें एक लरि इसे मटर नीचे पिछले फिलल किचुक्षण आगे लोकटा मन करलो मन अनेक लम्बा अवकाश देवा कंतु टाइम एंड टाइम एंड वेट फर लान वेट फर लान टाइम इज भेरि शर्ट आर्ट इज लान मन रखबें समय हल नदी स्रोतर मत बहमान ये कख बचे थकबे ना को मिनिटे को सेकेंड अपन मृत्यु आ मृत्यु आसार पूर्व के मृत्यु प्रस्तुति ग्रहण करते हैं सम्मानित उपस्थिति आजकल आलोचना रिमाइंडार के दीची आलोचनार मूल विषय वस्तु छोड़ा कि उत्तम मृत्यु होते इल्लिल और सिद्धि ना कि घटते परे एज आसन ये आलोचनागुल सामने रेखे आप प्रत्येके जन उत्तम मृत्यु और नेक आम जाना बाड़ाते महान रबुल आलमीन सकल के तौफिक दान कर वाखिर दावान आनिल्हमदुल्ला रबीना आलमी